C'est parti 355 jetons en plomb à trouver en 3 heures. Pierre part en solitaire, mais il y en a qui font ça en famille. Et à chacun sa tâche. La maman cherche, le petit garçon creuse. Très vite, une première découverte imprévue. Une vraie pièce de la Révolution. On vient de trouver la première pièce, perdue par euh, un paysan du XVIIIe siècle. Euh, apparemment, ça serait une monnaie en bronze, un deux sols, de la Révolution, hein, 1792-93. Oh, bah, elle, elle est assez propre comme monnaie. Alors, attends, le profil de Louis XVI. Ouais, je te la rends. <rire> Un peu plus loin, Pierre balaye le plus vite possible le prêt avec son détecteur. Car le concours, il veut le gagner. Au bout d'une dizaine de minutes, sa récolte est plutôt moyenne. J'ai trouvé quatre jetons là. J'ai trouvé quatre jetons. Et alors, ça donne droit à quoi ces jetons Je <rire> bah, sais pas, faut voir le classement final. Euh... Ouais, quoi. Quatre jetons, pas sûr que cela suffise. Surtout que face à lui, il a de sérieux clients, notamment cet homme aux cheveux gris en pleine discussion technique avec Alain. Bon, bah ça va, maintenant ça commence cette manière. On commence à plus trouver grand 14 14, ça sera le numéro 1. C'est sûr, à chaque fois il finit premier dans les concours. Mais des vraies pièces, vous en trouvez aussi Heureusement, oui, oui, oui. C'est ce qui permet de. C'est ce qui fait qu'on. Ça fait 30 ans que je le fais, si on trouvait pas, euh, il y a longtemps que j'aurais arrêté. C'est quoi votre plus belle Aïe Aïe, aïe, aïe ah. oh. euh... bah, Il y en a pas, hein <rire> Mauvaise question Pourquoi mauvaise question <rire> Parce qu'on n'a pas tout. intérêt aujourd'hui, je crois, à dire ce qu'on trouve. Dans la mesure voilà, où oui, on trouve des choses. Je serais tout à fait d'accord pour, pour dire vraiment ce que je trouve, mais on peut avoir des problèmes, quoi. Et c'est ça le paradoxe de la détection de loisirs. En France, c'est légal de chercher, mais pas de trouver. Ou presque. Car quasiment tout objet ancien peut être considéré comme archéologique et donc protégé par l'État. Chez les passionnés de la poêle à frire, on le sait pertinemment. Et quand on fait des découvertes, on se les raconte à l'abri des regards et des oreilles. Je vais annoncer le gagnant qui a trouvé 19 jetons. Bravo. Il s'appelle Jean-Charles Aigro. Le concours est terminé, les lots sont distribués au meilleur. Avec seulement six jetons, Pierre repartira les mains vides. En France, les chasseurs de trésors amateurs n'ont jamais été aussi nombreux. Ils seraient des milliers à jouer aux Indiana Jones du dimanche. Un loisir familial inoffensif.